രാജ്യത്തെ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകളിലേക്ക് അയക്കില്ലെന്നും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകളൊന്നും തന്നെ രാജ്യത്തില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒത്തുപോകുന്നതല്ല മോദിയുടെ വാദമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കർണാടകയിൽ ആദ്യത്തെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലമങ്കയിൽ തുറന്നു ജനുവരിയിൽ തുറക്കാനിരുന്ന ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നേരത്തെ തന്നെ തുറന്നതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി കഴിയുന്നവരെ പാർപ്പിക്കാൻ അസമിൽ ആറോളം തടങ്കൽ പാളയങ്ങളാണുള്ളത് ദിബ്രുഗഡ് സിൽച്ചർ തേസ്പൂർ കോക്രജാർ ഗോൽപാറ ജില്ലകളിലെ ജയിലുകളിലാണ് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുതുതായി പത്ത് ക്യാമ്പുകൾ ഉടൻ തുറക്കും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബംഗ്ലാദേശികളും പതിനെട്ട് മ്യാൻമാറുകളുമാണ് അസമിലെ ആറ് ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ളത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് അസമിലെ തടങ്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നത് അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ തുറക്കില്ലെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില എം എൽ എ മാർക്കാണ് താക്കറെ ഉറപ്പ് നൽകിയത് നവി മുംബൈയിലെ ഖാർഖറിലുള്ള തടങ്കൽ പാളയം മയക്കുമരുന്ന് കടത്തു കേസുകളിൽപ്പെട്ട വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും താക്കറെ വിശദീകരിച്ചു നാഷണൽ ഡെസ്ക് റെഡ് സ്പോർട